Good afternoon. Today, we will talk with Juan and Ivan Núñez del Prado. Hello, Ivan. Hello, Don Juan. Hello. How are you? Hi. Hi. So, yeah, how are you? Nice hello. To see you. Apopse, καλησπέρα σε όλους. Απόψε είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με τον Ivan και με τον Don Juan Núñez del Prado, οι οποίοι μας χαιρέτησαν ήδη. Και προχωράμε. The reason for this uh, presentation is the question of uh, some new friends who ask us what the Antian tradition is about. Uh, and um, now we want to ask you uh, the same question. What the Antian tradition is about and what are the main principles of the tradition? Ο λόγος για την παρουσίαση αυτή η απόψη και τη συνάντησή μας είναι γιατί κάποιοι νέοι φίλοι μας ρωτούν Τι αφορά η ανδυνή παράδοση. Και έτσι θέλουμε και εμείς να κάνουμε την ίδια ερώτηση στους δασκάλους και τους ρωτάμε λοιπόν ευθέως. Τι αφορά η ανδυνή παράδοση και ποιες είναι οι βασικές αρχές της. Well, the Andean tradition is the contemporary spiritual practice in the Andes that we were trained in. And uh, of course it's based in some principles that are important to be able to understand and then some practices and we have prepared a little presentation for you today to share those principles and those ways. Ωραία, σε γενικές γραμμές λοιπόν να πούμε ότι η ανδυνή παράδοση είναι η σύγχρονη παράδοση στην περιοχή των Άνδεων, όλης της περιοχής. Έχει κάποιες αρχές και έχει και κάποιες πρακτικές και γι' αυτό έχουν οι δάσκαλοι ετοιμάσει αυτή την παρουσίαση να την δούμε λίγο και επανερχόμαστε. The name of the performance is Kausaipuri, which means uh, walking by the living universe. And what we are going to share with you is the reminding, the contemporary reminding of the spiritual training of the Inca civilization. Nice. Καταρχά, να ξεκινήσουμε από το όνομα. Η παράδοση λοιπόν λέγεται Causa Ipuri, που θα πει βαδίζοντα μέσα σε ένα ζωντανό σύμπαν. Είναι ό,τι έχει απομείνει από την πνευματική παράδοση τη εποχή των Ινκα σήμερα στην περιοχή των Άνδεων. The first basic notion is Kausai Pacha. Kausai means life or living energy. It, and Pacha means space and time, which means cosmos. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πρώτη αρχή, την πρώτη έννοια, που είναι η Kausai. Kausai είναι η ζωτική ενέργεια, η ζωή. Και Pacha θα πει και χρόνος και χώρος, που σημαίνει δηλαδή ότι Pacha, με λίγα λόγια, θα πει κόσμος. Which could mean the living cosmos. According to the Andean tradition, life is the raw material of everything, and everything in the cosmos is just a form of uh, living energy. The humans are forms of living energy, the stars are forms of living energy, the earth is another form of living energy, and everything which is part of the reality is just another form of living energy. Μάλιστα. Αυτό θα πει λοιπόν ότι Κάουσα η Πάτσα θα πει ότι μιλάμε για ένα ζωντανό κόσμο, όλα είναι μορφές ζωντανής ενέργειας, όλα είναι ζωντανά γύρω μας και ε, ο άνθρωπος είναι μία μορφή ζωντανής ενέργειας, το άστρο είναι μία μορφή ζωντανής ενέργειας, η γη παρομοίως όλα είναι μορφές της ίδιας ζωντανής ενέργειας. The tradition says that everything that we can observe, every part of the reality, is there made of causae, which is living energy. Causae literally means life, but we refer to the living energies as causae. Η παράδοση λοιπόν λέει ότι όλα, ό,τι υπάρχει είναι ζωντανό, είναι φτιαγμένο από αυτήν την κάουσα που είναι η ζωντανή ενέργεια, άρα όλα στη ζωή μας είναι φτιαγμένα από ζωντανή ενέργεια. And the consequence of everything made by causa is that every single factor of the reality radiates and is spreading causa this quality of energy all the time. 
Αυτό λοιπόν συμπερασματικά σημαίνει ότι οτιδήποτε υπάρχει και άρα οτιδήποτε επομένως είναι και ζωντανό, εκπέμπει αυτή τη ζωντική ενέργεια, άρα εκπέμπει ενέργεια. So the whole cosmos, Pacha, therefore is filled with infinite flows of energies going from everything to everything else, all the time. Άρα αυτό που ονομάζουμε πάτσα, δηλαδή ο κόσμος, είναι γεμάτος από ροές ενέργειας που πηγαίνουν από μία πηγή προς άλλη πηγή συνεχόμενα. So the consequence of, of that is that for us the reality is over abundant in energies. There are infinite flows of energy of all the possible kinds going and moving from everything to everything else. It's over abundant and we are completely surrounded and immersed in the flows of the energies that move around us. Κυριολεκτικά λοιπόν είμαστε περιτριγυρισμένοι από μία υπεραφθονία ροής ενέργειας, από συνεχόμενες ροές που πηγαίνουν από μέρος σε μέρος, από σημείο σε σημείο. Είμαστε κυριολεκτικά μέσα σε ένα κόσμο με υπεραφθονία ροής ενέργειας συνεχόμενα. As a result of that, we can uh, generate an overview in which life is overabundant. Is not the overview of the Western tradition in which scarcity is the basic principle for almost everything. In this case, is the principle of the overabundance of life, and life is overabundant, in, and because of that, the living energy is available for us in any uh, amount we can just uh, take it. Εδώ λοιπόν η παράδοση συμπερασματικά βγάζει αυτήν την έννοια η οποία λέει ότι η ζωή έχει υπεραφθονία. Εδώ λέει ερχόμαστε σε μια μικρή αντίθεση με τη Δύση η οποία μιλάει για στέρηση και εδώ πέρα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μιλάμε για την υπεραφθονία σε οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας που κυριαρχεί αυτή στη ζωή μας. The consequence of that is that every single person may be able to build an abundant life. Okay, if we learn how to connect and how to relate with the cosmos, how to make the energies flow, and how to uh, help us with the energies around, that is something we can learn, then we all are going to be able to build a high quality life, a good life, An in causa, as it say in the tradition. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να ζήσει μία ζωή μέσα στην αυθονία, αρκεί να γνωρίζει πώς να συνδεθεί με όλη αυτή την ε, πληθώρα ροής ενέργειας που υπάρχει γύρω του. Και αυτό είναι κάτι που μαθαίνεται. Μπορεί δηλαδή να ζήσει μία άγιν... Ε, how did you say the word in Quechua? Άγιν κάουζα, the good life. Μια καλή ζωή, άγιν κάουσα, μάλιστα. Μπορεί να ζήσει αυτό, λοιπόν, αν μάθει πώς να συνδέεται. In the tradition is saying that άγιν κάουσα, the good life, will need for sure αίνι. Good quality αίνι, reciprocity, will be what produces a good life. That's what the tradition says. Και έρχεται λοιπόν η παράδοση να επιβεβαιώσει και να πει ότι ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να ζήσει αυτή την καλή ζωή που λέμε, αρκεί να έχει μία καλή ποιότητα σχέση άινη. Άινη θα πει σχέση ανταπόδοσης, ανταποδοτικότητας. Άινη, reciprocity, is about giving and receiving. For us, is the main value of the tradition. So to be conscious of your reciprocity, Can have as a consequence, according to the tradition, to be able to build a high quality life. And reciprocity is just two moments. It's one moment of giving and one moment of receiving. If you are able to make those moments good and make them high quality, the tradition says that you are going to be able to build a good life, a high quality life. Ε, το Άινι, εκτός των άλλων, είναι και η σημαντικότερη αρχή της αντινής παράδοσης 
είναι η σχέση της ανταπόδοσης, η οποία ε, θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας για να έχεις μια καλή ζωή. Ε, το άινι ως δίνω και λαμβάνω, ως δούνε και λαβίν δηλαδή, έχει δύο άκρα, δύο στιγμές. Είναι η στιγμή που δίνεις και η στιγμή που λαμβάνεις. Και θα πρέπει να δώσεις, ε, να ανοιχτείς να έχεις καλή ποιότητα και στη μία στιγμή, αλλά και στην άλλη. Αυτό ε, είναι σημαντικό για να μπορείς να έχεις μια καλή ζωή. The consequence of this idea of the reciprocity, of moving the energy properly, the tradition has the idea of Sami and Hucha. Sami is the energy that is flowing, is the light living energy, is what is good for us, is what produces a good quality perception in ourselves. Ωραία. Ε, τώρα, ε, προκειμένου να μπορεί κάποιος να κινήσει τις ε, ενέργειες με έναν ε, σωστό τρόπο, έχουμε λοιπόν και νέους ορισμούς εδώ τώρα στην παράδοση, Σάμι και Χούτσα. Η Σάμι είναι μια ζωτική ενέργεια ελαφριά, ε, η οποία είναι φωτεινή και είναι καλή για εμάς, για τη ζωή μας. Και ρέει. And Χούτσα is as a consequence of that the energy that is stagnant the energy that is blocked mm -hmm. when the energy stops moving because there is no irony there is not reciprocity we understand that it becomes heavy or hucha ε, από την άλλη μεριά τώρα, η στάσιμη ενέργεια, δηλαδή η ενέργεια που δεν κυλάει, που είναι μπλοκαρισμένη και γι αυτό γίνεται στάσιμη και άρα βαριά είναι η χούτσα, ε, η οποία μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει τέτοια σχέση, δεν είναι καλή σχέση του άινι, που λέγαμε πριν. So our perception of the reality is a consequence of the άινι, of the good quality άινι, when the energy is flowing, or if you feel something that is not likable for you, it's a consequence of the energy being blocked or stopped or slow down. And that is how we perceive, that's how we feel life. Άρα, η ζωή στην ουσία είναι μια αλληλουχία σχέσεων άινη με πράγματα τα οποία ε, ρέουν και μας είναι αρεστά και έτσι ρέουν και έχουμε μια ζωντανή ενέργεια φωτεινή και σχέσεων και πραγμάτων που δεν μας είναι αρεστά και γι' αυτό τα καθυστερεί, σταματάει αυτή η ενέργεια, μπλοκάρεται και πηγαίνει αργά. Άρα είναι βαριά ενέργεια η φούτσα. Now, for example, for us, Aini is so important that will also help us to understand how the Kausai Pacha, how the cosmos is a structure, how the cosmos works. Τώρα θα μας χρειαστεί το Aini για να καταλάβουμε ποια είναι η δομή της Kausai Pacha, δηλαδή πώς δουλεύει ο κόσμος ζωντανός. Juan? Uh, if the Aini is perfect, which means if the living energy is flowing freely, uh, of course, uh, it uh, produces the most uh, uh, likable aspect of our cosmos. This is the Hanagpacha. The Hanagpacha is the upper world and is Plenty of Yasami living, like living energy, because the inhabitants of the Hanakwacha are able to perform a perfect Aini. Όταν το Aini είναι υψηλή ποιότητα, αυτό σημαίνει ότι παράγονται ενέργειε υψηλή ποιότητα και κίνηση. Άρα δημιουργούνται ελαφριέ ενέργειε ή πιο ελαφριέ ενέργειε. Τότε μιλάμε για τη Hanakwacha τον πάνω κόσμο, όπου οι κάτοικοι, λέει, της Χάνακ Πάτσα είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στις ελαφριές ενέργειες με την καλύτερη σχέση Άινου. The next part of our universe is Kai Pacha, which means, which means uh, this part of the universe, the place in which we are. Kai Pacha, Kai Pacha is an intermediate state of the quality of energy because we, the human beings, We're able sometimes to perform reciprocity, but sometimes we forget about performing that. When we perform reciprocity, we generate Sami, 
when you forget about performing reciprocity, we generate stagnant energy, which is good. Ωραία. Η επόμενη τώρα, το επόμενο επίπεδο στο σύμπαν μας, λέει, στον κόσμο μας, είναι η ΚΑΗ Πάτσα, η μέσος κόσμος, στον οποίο ε, οι κάτοικοι που ζουν σε αυτόν ε, άλλοτε θυμώνται να έχουν σχέση άινη καλής ποιότητας και άρα οι ενέργειες κυλάνε όμορφα και άλλοτε ξεχνάνε τη σχέση του άινη και τότε οι ενέργειες γίνονται πιο βαριές και πιο στάσιμες, οπότε αυτό το ονομάζουμε κούτσα. As a result of that, uh, you can experience our life is not always nice and light, but sometimes it's heavy. And uh, heavy and light is a mixture which is characteristic of the Kaipacha. The, this, uh, the, this universe is the, the middle side of the, our cosmos and is the place in which human beings inhabit it. Ναι, σαν αποτέλεσμα τώρα μέσα στην Κάη Πάτσα που είναι ο κόσμος που ζούμε εμεί οι άνθρωποι, αυτό είναι ο κόσμος μας, ο μέσος κόσμος, το μέσο επίπεδο, είναι, ε, το αντιλαμβανόμαστε πώς. Η ζωή μας είναι άλλοτε ευχάριστη και άλλοτε δύσκολη. Έχουμε όμορφες στιγμές, δύσκολες στιγμές. Αυτό είναι το, το φως και το πιο στάσιμο και βαρύ, είναι το χαρακτηριστικό της Κάη Πάτσα. The lower part of this universe is Ukupacha, which is lower universe or inner universe. Uh, the Ukupacha has certain kind of inhabitants too, which are the Ukupacha Runa. Runa is human being, Ukupacha Runa are the inhabitants of Ukupacha. And the inhabitants of the Ukupacha didn't learn yet how to perform Aini. They are not able to interchange with generosity uh, in giving and the humility of receiving, which is the character of the Aini. They only know certain kind of interchange, which is Chalai. Chalai is an interchange, of course, but it's a limited and uh, mini, main, mean way of interchange, an interchange in which I expect to give the less and I expect to receive Μάλιστα. Ε, και ερχόμαστε στο τρίτο μέρος τώρα του κόσμου μας, που είναι η Ουχου Πάτσα, ο κάτω κόσμος, ε, με την έννοια του εσωτερικού κόσμου. Ε, τα πλάσματα που ζουν εδώ είναι η Ουχου Πάτσα Ρούνα, δηλαδή οι κάτοικοι της Ουχου Πάτσα, ε, οι οποίοι δεν έχουν μάθει ακόμα το Άινι, δεν έχουν ακόμα μάθει τις σχέσεις ανταποδέλειες, Τη ανταποδοτικότητα, που σημαίνει ότι λειτουργούν μόνο με το τσάλα ή το οποίο είναι η σχέση του δούνε και λαβήν στην κυριολεξία. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να σου δώσω τα λιγότερα που μπορώ και να πάρω τα περισσότερα που μπορώ να πάρω από σένα. Δεν έχουν δηλαδή, λέει, α, τη γενναιοδορία του να δίνουν και την ταπεινότητα του να λαμβάνουν, που είναι οι αρχέ του Άινι. Τσάλα είναι interchange like trading in which you expect to have the much and you expect to, to give the less. Uh, if you take a look, the, uh, the chalai or the trade interchange for us is a lower form of interchange and is related to the Ukupacha or the inner world. Anyway, the inhabitants of the Ukupacha no, are not in a place of punishment or hell or something like that. They are Uh, adapted to live their life in a world which is plenty of heavy energy and they know how to behave there. And eventually in the Ukupacha you can even find certain treasure and the Ukupacha beings are owners of that kind of treasure. Βέβαια, εδώ δεν θα πρέπει να φανταστούμε στην Ουκουπάτσα κάποια κόλαση ή κάποια τιμωρία. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ε, λειτουργούν με την χαμηλότερου επίπεδου ανταλλαγή πλέον και όχι ανταπόδοση. Είναι ακριβώς το δούνε και λαβή της, του εμπορίου. Ε, μπορείς να βρεις, να βρεις όμως μεγάλους θησαυρού ακόμα στην Ουκουπάτσα. Δεν είναι ένας τόπος τιμωρία. Και η Ουκουπάτσα Ρούνα, τα πλάσματα δηλαδή της Ουκουπάτσα που ζουν σε αυτό το επαιδείο, είναι η κάτοχοι αυτών των θησαυρών που υπάρχουν εκεί. In this way you can realize how I need for us play the role of a principle. What is a principle? A principle is something 
like an action which could not be explained. Yes, just a cultural statement. But this cultural statement is able to allow you to explain, to explain at this kind of division of the whole universe. In that way, Aini is playing the role of a principal. Άρα, ε, στην ερώτηση που έκανε η Ανθή πριν, ποι, ποια είναι η κύρια αρχή της παράδοσης, το Άινι είναι η κύρια αρχή, γιατί λειτουργεί και σαν ε, μία έννοια πολιτισμική, αλλά και σαν ουσιαστική, γιατί μέσα από αυτήν μπορούμε να εξηγήσουμε τον κόσμο τον ίδιο, πώς είναι δομημένος. Άρα, ναι, είναι μία έννοια. As you remember, we mentioned now, Aileen Kausai, good life is characteristic by Aini. In that way, Aini become our main value. Ναι, είπαμε λοιπόν ότι το Άι είναι και βασικό παράγοντα για το να έχει μια καλή ζωή. Από αυτή λοιπόν την άποψη και ω αρχή που είπαμε πριν, το Άι είναι όμω και η βασική μα βασική αξία. But Άι είναι have a even deeper meaningful meaning because every time in which our metaphysical God with a kocha. A land and planet Earth repeat to the humanity Ainina Kuichis, which means perform the Aini. In what in this way, this is an advice of the of God to the human beings. And in that way, every advice of God to human beings could be seen as a commandment. In that way, the Andeans has one commandment only, and this commandment is Aini. Ε, είπαμε λοιπόν ότι είναι μία αρχή, ότι είναι μία αξία, τώρα όμως το Άινι είναι και βαθύτερο ακόμα, ε, είναι και μία εντολή. Ε, με ποια έννοια, όταν λέει ο Θεός, ο μεταφυσικός Θεός των Άνδεων, ε, ο Βυρακότσα έρχεται να συναντήσει τους ανθρώπους σε τακτά διαστήματα, τους λέει μόνο μία φράση που είναι το Άινι να κουίτσεις, που θα πει να εφαρμόζεται το Άινι. Άρα από αυτή την άποψη είναι και η μοναδική εντολή της παράδοσης των Άνδεων. This is the Aini Nakuich. <laughs> Aini Nakuich. This Na is the only commandment we have. The only commandment we have. Then from that basic, basic ideas, we move a little bit to the, to the practice of the tradition. Nice. Από αυτές τις αρχές, λοιπόν, βασιστήκαμε και ξεκινήσαμε. Να πάμε να δούμε τώρα κάτι για τις πρακτικές της παράδοσης. Something fundamental in our tradition is the idea of wasi, which means temple or home. Ξεκινάμε, λοιπόν, μία από τις δομικές έννοιες της παράδοσης, το wasi, το οποίο θα πει ναός ή σπίτι. Wasi starts, of course, with our body. Μάλιστα. Ξεκινάμε από το σώμα μας. The material part of ourself uh, that we understand was given to us by Pachamama, the source of all the material aspect of the reality. And it's our main uh, vehicle, let's say. Το υλικό μας σώμα, το όχημά μας, μας έχει δοθεί από την Pachamama. It's the most obvious, the most tangible part of ourselves. Η απτή, η χειροπιαστή πλευρά του εαυτού μας. But there's more. We also consider popo or bubble, which is the energy field that surrounds a human being. We understand that every human being is not just body, but also has certain causae, certain living energy that is shaped as a bubble around ourselves and it's always attached and close to our body. Λοιπόν, το επόμενο στοιχείο τώρα είναι η φυσαλίδα, η οποία είναι το ενεργειακό μας πεδίο, που πάντα βρίσκεται εκεί που είναι και το σώμα, είναι το πεδίο μας. And of course, this energy bubble, this popo, is a direct and a clear consequence of the quality of our life. If our life is good, it's going to be light. If our light is heavy, it's going to be heavy. It's more or less how we can perceive ourselves is 
a reflection of the quality of our and the energy in our energy field in our body. Μάλιστα, το, το πόσο ελα, ε, το πεδίο μας αυτό ε, έχει να κάνει και με τις σκέψεις και με το με το αίνι και με την ε, δική μας την ε, το πώς βλέπουμε εμείς και τον εαυτό μας και τα πράγματα. Αν η ενέργειά μας δηλαδή είναι ελαφριά, τότε και αυτό θα είναι ελαφρύ. Εάν ε, έχουμε πιο βαριά ενέργεια, τότε και αυτό θα είναι πιο βαρύ. But for our Wasi, there is a third factor, what we called Mupu or seed. The seed is a, sorry. Sorry, no. Ο τρίτος παράγοντας είναι ο σπόρος, το μούχου. Seed is a metaphysical factor in our cells and according to the tradition contains all the human potential. So everything that us as a human being can develop across the whole life with a very, very high quality, it's already contained inside this seat inside this factor that is with us all the very first day of our existence. Ο σπόρος τώρα συμπεριλαμβάνει όλο το υψηλό μας δυναμικό, ε, ακόμα και αυτό το, το υψηλότερο στο οποίο θα μπορέσουμε μελλοντικά να φτάσουμε, υπάρχει ήδη εκεί μέσα από την πρώτη ημέρα της ύπαρξής μας. Είναι ό,τι πιο υψηλό υπάρχει για εμάς, περιλαμβάνονται μέσα στο σπόρο. No, so as you see, it is from this wasi, from this temple of ourselves, that we can start to make aini, to make reciprocity with the cosmos around us, with the universe. Ναι, και μέσα από αυτό το wasi, λοιπόν, που είναι εμείς, μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε σχέσεις aini με τον κόσμο, με το σύμπαν. And that takes us to the same pic the next picture we prepare, which is about how we see the world. Or whether the energy is in the world around us. In the Indian tradition, we consider the bubble of uh, a person of Eruna, and the bubble is in a certain way a tangible representation of your level of consciousness. The Andean tradition is a path to develop your level of consciousness. We have our bubble, our Paco, which belong to Eruna, which means a human being. And of course, it's the first thing we need to develop. We need to improve the quality of our Paco. When we arrive to have certain quality in our bubble, which is the tangible part of the level of consciousness, we can connect with uh, something bigger, which is the energetical field or the bubble of an IU, which is a community. Oh, yeah. Ε, κατά κάποιον τρόπο, ε, αυτό που λέμε λοιπόν ε, φυ, φου, φυσαλίδα εδώ, στον άνθρωπο, στον Ρούνα δηλαδή, είναι το επίπεδο της συνειδητότητάς του. Αυτό προσπαθούμε να μεγαλώσουμε μέσα από την παράδοση, να μεγαλώσουμε το επίπεδο της συνειδητότητάς μας. Ε, από τη στιγμή που καταρχάς συνειδητοποιούμε το δικό μας πεδίο, από εκεί και πέρα μπορούμε να αρχίσουμε να συνδεόμαστε με κάτι μεγαλύτερο. Ε, η πρώτη, το πρώτο επίπεδο που θα συναντήσουμε είναι το Άγιου Άπου, το Άγιου Πόκο, δηλαδή αυτό που θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα. The develop of this uh, first level of collective energy or uh, collective consciousness is uh, related with the Άγιου Πόκο. And the Άγιου Πόκο is represented by a supernatural being who is an Aiyu Apu, in this case, is the spirit of the mountain of a local hill. Το πρώτο επίπεδο τώρα της συλλογική σύνδεση του Πόκπο, δηλαδή της φυσαλίδας μας, είναι το Aiyu Πόκπο και ε, το σύμβολό του είναι ένα Aiyu Apu, δηλαδή ένα μεταφυσικό πλάσμα το οποίο ζει...
No hay sonido. Yes, we're waiting for you. Y mesas en atópico. Continue, please. Juan? Yes. Continue, please. Well, if you improve the quality of your ILU uh, and you enlarge your level of consciousness, in certain moment you are going to make a transition to another scale of uh, the bubble. Uh, and you are going to build the Yachta Pojpo, which is the bubble of a set of ideas, a collective union of ideas uh, in the second level of complexity, make a Yachta or a region. And we consider how in this state we connect to a, a regional bubble, and the regional bubble is related with the Yachta Apu, which is uh, a supernatural being who is the spirit of the intermediate side of mountain in the Andean area. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στο δεύτερο επίπεδο της, της συνειδητότητας, της συλλογικής συνειδητότητας, που είναι το Yachta Apu, μια φυσαλίδα δηλαδή, η οποία αγκαλιάζει ένα πολύ μεγαλύτερο από πριν ε, σύνολο μικρών ΆΙΓΙΟΥ και εδώ το σύμβολο είναι το γιάκτα ΑΠΟΥ, δηλαδή γιάκτα το εννοούμε κάπου σαν ε, πολιτεία, σαν περιφέρεια. Περιφέρεια, όχι πολιτεία. Ε, αυτή η περιφέρεια λοιπόν έχει μια σειρά από βουνά. Το μεταφυσικό πλάσμα το οποίο αυτή τη στιγμή συμβολίζει ε, αυτό το δεύτερο επίπεδο είναι στο μεγάλο βουνό αυτή τη περιφέρεια. If you continue amplifying and improving your level of consciousness, you are going to experience another expansion of that, and you are going to be connected with the Suyu Pohpo. Suyu in Quechua is a nation, and we are going to be connected or expand your bubble and to be part of a national bubble. Μεγαλώνοντας ακόμα λοιπόν περισσότερο το επίπεδο της συνειδητότητάς μας, φτάνουμε στο τρίτο επίπεδο συνειδητότητας συλλογικά και φτάνουμε στο επίπεδο του έθνους. Σούγιου θα πει έθνος. Ε, και εδώ έχουμε λοιπόν άρα το Σούγιου Πόκπο, τη θησαλίδα του έθνους. This level is represented by snow peaks, one, in, uh, one set of important mountains in the Andes. And maybe if you want to compare with the... Greek tradition, this could be something like the Olympus Mount for Greek people. Ε, το σύμβολο εδώ, αυτού του επίπεδου, είναι οι χιονοσκεπείς οροσιρές που έχουν εκεί, τα μεγάλα βουνά με τους παγετώνες που έχουν στο Περού. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο επίπεδο της Ελλάδας θα ήταν ο Olympus. If you continue to develop yourself, you are going to enlarge your level of consciousness one step more. And in that way, you are going to be connected with the Terse Pohpo. Terse is the old earth, and Pohpo is a bubble. For us, the, the earth in itself has a bubble, and being connected with this universal bubble, uh, you arrive to the top of the levels of consciousness which are offered in the tradition today. Αν συνεχίσεις λοιπόν να μεγαλώνεις τη συνειδητότητά σου, τότε μετά φτάνουμε στο τέταρτο επίπεδο συνειδητότητας συλλογικά και έχουμε το τέξι πόκο, δηλαδή το παγκόσμι, την παγκόσμια φυσαλίδα, η οποία περιλαμβάνει όλο τον κόσμο και είναι αυτό το επίπεδο που σήμερα προσφέρει η παράδοση. Είναι το υψηλότερο επίπεδο σήμερα. Your level of consciousness is related with the levels of your commitment. If you are committed with yourself, you are developing something basic. If you are committed with the community, this is something more. If you are committed with the region, this is even something more. If you, you are able to be really committed with your nation, this is the third level of consciousness. 
And at the end, if you can expand your conscience to be a real committed with the whole humanity, this is a, the top level the, the work of the Indian tradition can offer you today. Άλλη, άλλος ένας τρόπος μετάφρασης αυτού του επίπεδου συνειδητότητας είναι η δέσμευση. Εάν δεσμεύεσαι για θέματα που αφορούν μόνο τον εαυτό σου, μιλάμε για το αρχικό επίπεδο. Μετά μεγαλώνοντας, αν δεσμεύεσαι για πράγματα που αφορούν μια μικρή κοινότητα ή μια μεγαλύτερη όπως είναι η περιφέρεια ή το έθνος ολόκληρο ή ακόμα περισσότερο, εάν αναπτύξεις το επίπεδο συνειδητότητά σου τόσο που να αναφέρεται, να, η δέσμευσή σου να αναφέρεται σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Πάκο is a kind of seeker who is committed with enlarge his own level of consciousness and in every step we receive something which could be seen as a title. The first level is the Yachta Paco, the second level is the Suyu Paco, the third level is the, uh, uh, excuse me, is the Yachta Apu, and the third level is the Suyu Paco. Then you have the Texe Paco, or the Paco of, uh, which is committed with the universe or the whole earth. Και ο, ο, πάμε τώρα στο όνομα του ακολούθου της παράδοσης που είναι ο Πάκο. Ο Πάκο είναι ο ερευνητής του, του, του τρόπου με τον οποίο θα αναπτύξει τη συνειδητότητά του. Ε, στο πρώτο επίπεδο λοιπόν είναι ο Άγιου Πάκο, μετά έχουμε τον Γιάκτα Πάκο, τον Σούγιου Πάκο που ε, αφορά η δέσμευσή του λοιπόν το έθνος και μετά πάμε σε αυτόν που είναι ο παγκόσμιος, παγκόσμια δέσμε, δέσμευση σε όλη την ανθρωπότητα, ο Τέξε Πάκο. And to help you to move across all this journey of developing yourself, uh, we have certain specific tools which are characteristic of uh, for being very simple and very direct. Για να τα εφαρμόσουμε λοιπόν όλα αυτά που λέμε, η παράδοση έχει μια σειρά από εργαλεία ε, που για να τα βάλουμε σε πράξη και εφαρμογή όλα αυτά. The tradition sees that this uh, process of evolution is not just in relationship with our tradition, it's more than anything a human process. So any person in the world will develop themselves across those levels of awareness, those levels of consciousness. Το θέμα αυτή τη εξέλιξη τη συνειδητότητα του ανθρώπου δεν έχει να κάνει μόνο με την παράδοση των άνδρων. Στην ουσία είναι μια εξέλιξη ανθρώπινη όπου και αν βρίσκεται ο άνθρωπο. As you can see in the world today, there is many people from different traditions, from different cultures who are really willing to take care of the whole humanity. You can find these people in every other tradition, in every other religion, but this is what we consider the fourth level. So people, persons will naturally evolve, evolve to those levels to arrive to the highest possible quality. And those are what we call four level people. Υπάρχουν άνθρωποι που τους βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις παραδόσεις, οι οποίοι ε, ενδιαφέρονται για το πώς θα κάνουν καλύτερη τη ζωή σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί είναι πραγματικά άνθρωποι τετάρτου επίπεδου, ανεξαρτήτως παράδοσης. So this If is you want to... exclusive to the Andean tradition, it's not just the idiosyncratic that belongs only to the Andean tradition, but it's something that every human being can do. But in this case, we are talking about what the tradition, the Andean tradition does in that direction. And this is what brings us here. The ideas of the teachings of the Andean tradition. Είναι ιδέες που τις βρίσκουμε άρα σε όλη την ανθρωπότητα και σε όλες τις παραδόσεις. Ε, απλά επειδή εδώ τώρα βρισκόμαστε για να πούμε τι είναι η Ανδενή παράδοση και γιατί πράγμα μιλάει, σας λέμε πάνω σε τι βασίζεται λοιπόν η Ανδενή παράδοση και τι πιστεύει. As Juan mentioned before, our tradition has a number of exercises and trainings that are going to take you on a step by step by the hand make those steps of evolution of personal consciousness evolution Όπως μας είπε λοιπόν ο Juan προηγουμένως η ανδινή παράδοση έχει μια σειρά από πρακτικές οι οποίες επέρνουνε από το χέρι 
και σε οδηγούν σε αυτή την εξελικτική πορεία της συνειδητότητας. And those exercises are normally going to be taught to you by a master, a traditional master, a traditional teacher of the Andean tradition is called Paco. Και οι πρακτικές αυτές λοιπόν θα σου δοθούν από έναν δάσκαλο ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην παράδοση και που το όνομά του στην παράδοση είναι Paco. The Paco is a practitioner, is a teacher of the Andean tradition. Ο Πάκο λοιπόν είναι ο ασκητής της, ο ακόλουθος της Ανδυνής Παράδοσης. And they can teach you different ways and different levels to evolve yourself across those steps. Και θα σε βοηθήσει να βαδίσεις αυτά τα βήματα της εξελικτικής πορείας. What we did is to organize and put together those traditional teachings to be able to be shared in seminars and workshops. That is what we teach around the world, not only in Peru, but we also travel and teach as we have been with you many times in Greece teaching those seminars. Εμείς λοιπόν διδάσκουμε μια, έχουμε συλλέξει ε, όλες αυτές τις παραδοσιακές διδαχές της παράδοσης, τις έχουμε βάλει όλες μαζί και αυτό διδάσκουμε και στο Περού, αλλά και σε όλο τον κόσμο και ευτυχώς και εδώ στην Ελλάδα. And the Pacos give their teachings in the ways of Karpai. Karpai means initiation. Οι Πάκο λοιπόν δίνουν τις διδασκαλίες τους με τη μέθοδο των Karpai. Karpai θα πει μίση. That's what takes us to what is our project for for the next time. Ωραία. Ε, αυτό, θα μας οδηγήσει, συγνώμη, αυτό θα μας οδηγήσει στη, στο επόμενο θέμα μας που είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη χρονιά και γενικότερα. After a process of training in the tradition, the conclusion of that training into the fourth level is a complete training of a backward across several days of war with power places and this is the Hatun Karpai, or the Great Initiation. Λοιπόν, αυτές οι μυήσεις δίνονται σε μέρη δύναμης που βρίσκουμε σε κάποιες περιοχές και αυτό θα είναι το Hatun Karpai που κάνουμε γενικά. And what is the Hatun Karpai? Well, the Hatun Karpai is the initiation in the fourth level related with the power places. And we are sharing, in this case, only directly the initiation in the fourth level, because we assume almost all the inhabitants of the world of today uh, at least are a step in the third level. Uh, to give you a parallel of the level in the Greek tradition, we can mention cert certain kind of uh, special human beings who were developed in the Hellenic tradition, as uh, representatives of the, these levels. We can mention the uh, hero like Ulysses or Achilles as the first level developed person. We can mention the poet as Homer, as the second level of developed of person. We can mention the philosopher as the third level of develop of the person. And we can mention Aristoteles, who was the first scientist as the fourth level of the Andean tradition. Of course, this is just a comparative approach. And in different other traditions, you can uh, find examples of these levels of develop. In this way, This is a universal set of levels of consciousness or different levels of being a human being. Λοιπόν, η ερώτηση που έκανε η Ανθή είναι τι είναι τελικά το Hatun Karpai, για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Hatun Karpai είναι η απευθείας μίηση στο τέταρτο επίπεδο συνειδητότητας, η οποία δίνεται σε σημαντικούς χώρους δύναμης στο εκάστοτε μέρος όπου γίνεται αυτό το τελετουργικό. Ε, τι σημαίνει τώρα η μίηση στο τέταρτο επίπεδο συνειδητότητας. Για παράδειγμα, μία συμπερασμα... συγκριτική ε, κλίμακα των επιπέδων σε σχέση με την Ελλάδα και την ελληνική παράδοση είναι, ας πούμε, στο πρώτο επίπεδο είναι ο ήρωας, 
όπω ο Ηρακλή. Στο δεύτερο επίπεδο είναι ο ποιητή, όπω ο Όμηρο. Στο τρίτο επίπεδο είναι ο φιλόσοφο. Και στο τέταρτο είναι ο επιστήμονα, όπω ο Αριστοτέλη. Κάθε τώρα παράδοση έχει μία αντίστοιχη συγκριτική κλίμακα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το τέταρτο επίπεδο είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Είναι ένα παγκόσμιο επίπεδο στο οποίο πρέπει να μπουν οι άνθρωποι όλοι. Of course, the power places we use originally are the power places in the region of the Andes, in which we were teach. But following this kind of translation, we can identify certain power places in every other tradition, which are equivalent to the power places in the Andes. Uh, as a result of that, we are uh, offering you in Hatungarpe in Greece from the 27th of July to the 1st uh, of August. And we are going to visit the Acropolis, we are going to visit Sunio, we are going to visit Delphi, and Mycenae, and uh, uh, finally we are going to end our journey in the Elefsina, which is the place of the top develop of the ancient uh, Greek spiritual work. Ωραία. Σε κάθε τόπο, λοιπόν, βρίσκουμε ποια είναι τα σημεία αναφορά, τα πιο σημαντικά μέρη δύναμη σε σχέση με την παράδοση τη τοπική και τη σημασία που έχει. Εδώ, α πούμε, στην Ελλάδα, ξεκινάμε 27 Ιουνίου, το Χάτουν Κάρπαϊ, μέχρι την 1η Ιουλίου. Ε, τα μέρη που θα επισκεφθούμε είναι η Ακρόπολη, το Σούνιο, Δελφή, Μικίνε και θα τελειώσουμε με το σημαντικό μέρο τη Ελευσίνα, όπου γινόντουσαν τα αρχαία μυστήρια. We were initiated ourselves in the four level by our teachers in Peru, in across this Hatunkar by initiation, the great initiation. And after that, we spent the last, well, decades <laughs> teaching and training Pacos like us across the preparation and finally the great initiation in Peru. What we have done is to, as one say, bring this rituals, this exercise to other power places. It's something that we also have done many times already. Και εμείς οι ίδιοι έχουμε μείνει από δασκάλους στην τέταρτη, στο τέταρτο επίπεδο συνειδητότητας και στο Περού και τα, τις τελευταίες δεκαετίες αυτό που κάνουμε είναι να φέρνουμε αυτές τις πρακτικές και αυτές τις μυήσεις τετάρτου επίπεδου σε μέρη δύναμης σε όλο τον κόσμο. At the beginning we were only teaching the Hatun Karpa in Peru, but then people like you, people who was working with you, asked us if it was possible to organize an initiation like this in other places. And that started this project, which is the Hatun Karpa overseas, let's say, you know, to bring those initiations to power places, to learn about the culture and the legends of a place and to fit those rituals in power places that belong to other cultures. Ναι, στην αρχή ε, εφαρμόζαμε τη μεγάλη μύηση, το Χάτουν Κάρπαϊ μόνο στο Περού, αλλά επειδή και εμείς εδώ στην Ελλάδα λαμβάνουμε πολλές φορές αυτό το αίτημα και εμείς θέλουμε και όλος ο κόσμος θέλει, έτσι φέρανε την, ε, τις μυήσεις του τετάρτου επίπεδου σε όλο τον κόσμο, μαθαίνοντας νέες κουλτούρες, τη μυθολογία, τους θρύλους και τον πολιτισμό διαφορετικών χωρών και να εντάξουν αυτή την εξελικτική πορεία της συνειδητότητας μέσα σε αυτούς τους χώρους. In that way we have this project this year that we are going to make uh, a full initiation, a full Hatun Karpai of the fourth level, of course, but this time in Greece organized by, by Divine Nectar in Athens. And uh, this is, of course, the main reason for this little presentation and introduction. Έτσι, λοιπόν, θα έρθουμε και στην Ελλάδα και θα κάνουμε το Hatton Carpai πλήρως, θα μοιηθούμε πλήρως σε αυτό ε, φέτος, γιατί και εμείς στο Divine Nectar τους το ζητήσαμε επίμονα και δέχτηκαν και θα έρθουν. So this year, Divine Nectar is organizing the Hatun Karpa in Greece, but is also, as, all, as we have been working together in the last years, organizing a number of seminars that are the basic training for a PACO. And this year we have both. 
seminars between June 22nd and 25th, and Hatun Karpa Greece between the 27th of June and the 1st of July. Ε, πριν από το Χάτουν Καρπαϊ όμως, θα προηγηθεί ένα σεμινάριο 22 με 25 Ιουνίου, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια μαζί πολλά σεμινάρια με τους δασκάλους, ε, που είναι η εκπαίδευση στις πρακτικές αυτές που είπαμε πριν της εξελικτικής πορείας της συνειδητότητας. Μετά από αυτό θα ακολουθήσει το Χάτουν Καρπαϊ 27 Ιουνίου με 1 Ιουλίου. Mm -hmm. Also, of course, we always teach the Hatun Karpa in Peru. This year, we are going to be teaching the Hatun Karpa in Peru in September, from the 3rd to the 14th of September. Again, it's an, an initiational journey across the power places of the traditional, the tradition of the Incas, like Machu Picchu, the places in the sacred valley of the Incas between Pisac and Ollantaytambo, and the places around Cusco. That is the original Carpe as we were thought, as we tra were training. Ναι, ε, βεβαίω κάθε χρόνο διοργανώνουμε και το Χάτουν Κάρπα στο Περού, ε, 3 με 14 Σεπτεμβρίου. Ε, και εκεί επισκεπτόμαστε μια σειρά από πολύ σημαντικού χώρου για να δώσουμε αυτέ τι μοιήσει, όπω είναι το Ματσουπίτσου, η Ερή Κιλάδα, ε, το Γιαταϊτάμπο, το Κούσκο και άλλα σημαντικά μέρη δύναμη στα οποία λαμβάνουμε τις μοιήσεις εκεί. Would you like to add uh, something else? Well, we are speaking about the levels of consciousness and this approach is relatively new. The first person who introduced that notion is uh, the a Swiss psychologist Carl Jung, and uh, he based uh, the levels uh, referring to certain uh, symbols of alchemy. According to Jung, the first level is the level of Eve, feminine name. The second uh, level is related with uh, Helen of Troy. The third level is related with Mary, the Platonic way of seeing the mother of Jesus. The fourth level is uh, the Sophia or the Pisti Sophia, which is the wisdom uh, according to the Greek tradition. And uh, a book which is uh, Psychology of Transfer, Carl Jung uh, suggests a new level of consciousness is going to emerge uh, soon. Another person who established levels of consciousness is a North American author, is uh, Dr. Houston Smith, which is an expert in comparative research about religions. Uh, for him, the, for him, the levels are the fetishist, second the uh, polytheist, third the monotheist, and uh, third the monotheist, and four the mystic. Excuse me, very long the speech. No, no, okay. <laughs> λοιπόν, ε, ναι, ήθελε όντω να προσθέσει κάτι ο Δον Κουάν και αυτό που μας λέει είναι ότι ε, τα επίπεδα, έτσι όπως τα αναφέραμε πριν, φαίνονται να είναι μία νέα, ε, μία νέα οπτική, αλλά δεν είναι γιατί προηγουμένω. Τα είχε αναφέρει αυτά στο βιβλίο του και μάλιστα στο βιβλίο της μεταβίβασης ο Κάρλ Γιούγκ, ο οποίος μας έδωσε μία άλλη κλίμακα χρησιμοποιώντας σύμβολα της αλχημίας, μάλιστα χρησιμοποιώντας γυναικεία ονόματα. Δηλαδή, αυτός ονομάζει το πρώτο επίπεδο με το όνομα της Εύας, στο δεύτερο επίπεδο βάζει την Ελένη της Τρίας, στο τρίτο επίπεδο την Μαρία, την πλατωνική οπτική του πώς ήταν η μητέρα του Ιησού και στο τέταρτο επίπεδο ε, βάζει τη Σοφία από την πίστη Σοφία της χριστιανικής παράδοσης, ε, Ελλήνο Ορθόδοξη παράδοσης. Και λέει μάλιστα σε αυτό το βιβλίο ο Γιούν ότι νέα, ένα νέο επίπεδο θα προκύψει τελικά. Uh, τώρα ερχόμαστε σε έναν άλλο συγγραφέα βόρειο Αμερικανό, ο οποίος είναι ο Χιούστον Σμιθ, ο οποίος μας παρουσιάζει επίσης και αυτός μια άλλη κλίμακα, βάζοντας στο πρώτο επίπεδο τον φετυχιστή, στο δεύτερο επίπεδο βάζει τον πολυθεϊστή, στο τρίτο τον μονοθεϊστή και στο τέταρτο επίπεδο τον μίστη. Very nice, very nice, πολύ όμορφα. 
Okay, thank you very, very much. We will meet you in Athens in June. Maybe we can add something else. Ah, okay. Uh, <laughs> Sorry. Is how this is related with our work. And to do that, we need to take a look of uh, people who really develop this four level and what is the effect of people uh, arriving to this level. We can mention His Holiness the Mahatma Gandhi, who's a full developed fourth level as I this time. And he, he triggered the liberation of 800 million of Hindi people. Another example of the fourth level developed person is Martin Luther King the, the Jr. in the United States. And he resists the uh, democratical system of United States through his small movement of the civil rights. Uh, what I'm suggesting is improving the level of conscience of people is going to be a real help to promote the development of uh, a country as a whole. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που μας προσθέτει ο Δον Χουάν είναι το εξή. Το, το που μπορεί να φανεί χρήσιμη τελικά. Το, 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 μάλλον όχι. Το ποιο είναι το χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου τετάρτου επίπεδου. Για να δούμε δηλαδή γιατί, ε, ποια είναι η εφαρμογή όλων αυτών που είπαμε μέχρι τώρα. Α πάρουμε σαν παράδειγμα έναν άνθρωπο τετάρτου επίπεδου που ήταν ο Μαχάτμα Γκάντι. Αυτό ο άνθρωπο κατάφερε μόνο του από το επίπεδο συνειδητότητα που βρισκόταν να απελευθερώσει 8 εκατομμύρια ανθρώπου. Από την άλλη, επηρέασε ένα ολόκληρο έθνο ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, άλλο ένα άνθρωπο τετάρτου επίπεδου. Που σημαίνει ότι μπαίνοντα σε αυτό το επίπεδο, μπορεί πραγματικά ε, ένα ολόκληρο έθνο εσύ να το επηρεάσει. Αυτή είναι μια εφαρμογή του τετάρτου επίπεδου. Μάλιστα. Οκ, so this is the answer to why the tradition is usable to, today. Yeah. 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 Άρα αυτό απαντάει στο ερώτημα του γιατί τελικά είναι χρήσιμη σήμερα η παράδοση των άνθρωπων. If you want to think about how this tradition can be useful today is because of course being aware of what happens in your life and how you feel about it, it makes a difference. Most of the time we are just experiencing life without really understanding how it's, what is happening to us. Yes. And our tradition or the practice of the spiritual tradition can give you more awareness and more conscious about what things that happen in your life. And it can give you tools to improve how you feel in general and how do you relate with other people and how would you relate with the things that are around you in life. Ναι, είναι μια, επίσης και κάτι ακόμα, ε, μας βοηθάει και στην καθημερινότητά μας να δούμε, να κατανοήσουμε πράγματα, να καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει κάτι και ακόμα και να εξελίξουμε και τη δική μας τη ζωή μέσα από το, μέσα από το εξελίσσοντας τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και τα πράγματα γύρω μας. No, δίνοντάς μας εργαλεία και ακριβώς, ναι, και χρησιμοποιώντας τα, ναι. Exactly, and in the most direct thing, way, uh, a practice of energy exercise can help you to improve the general perception of your life and how it evolves can help you to have a more conscious and more light and more acceptable life and little by little build quality that may end up giving you happiness of course, rewards no? but happiness is built of little moments that you live day but built day by, by day just by doing things well and feeling well about the things you do. Okay? So those practices in the simple, in the most basic way can really help you to improve that. The perception you have of life and the consequence of your actions in life that are more focused and more clear and naturally more powerful. Και μπορεί να γίνει χρήσιμη και με έναν ακόμα τρόπο, δηλαδή οι πρακτικές της ανδυνής παράδοσης σε μαθαίνουν μέσα από το πώς βλέπεις την ενέργεια, πώς την κινείς, να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει γύρω σου, να καταλαβαίνεις 
ε, πώς κινείται η ζωή σου, τι αποτέλεσμα έχουν οι πράξεις σου, τι αποτέλεσμα έχει η ενέργεια που εκπέμπεις και με αυτόν τον τρόπο σε βοηθάει να βελτιώσεις την ποιότητα της ζωής σου άρα και των σχέσεών σου και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά να φτάσει και στην ευτυχία. Ναι, που... να να χτίσει ναι. την, ναι. την ευτυχία. Και όπω είπε, μάλιστα, τη χτίζει την ευτυχία μέσα από μικρέ στιγμέ, ναι. τι οποίε ε, τι πράττει καλά. Αυτό. This is a little bit to tell you how these practices can be really useful in the daily life. It's not only about the possibility of making big things, of course, that's possible in life, but most of us in life are going to be live a simple life, a normal life. Mm -hmm. But those tools are especially good for this, to be used in the daily life, to be used in the normal life, and to feel different, to feel better about what we do and how we live our life, give more meaning to what we are doing and more understanding to those things. Yes. Είναι, είναι χρήσιμε, λέει, στην καθημερινότητά μα, στην καθημερινή, στην απλή καθημερινότητά μα. Μπορούμε, λέει, βέβαια, να κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά οι περισσότεροι από εμά ζούμε μια απλή καθημερινή ζωή. Και εκεί είναι πολύ χρήσιμη, γιατί μπορούμε να είμαστε ήρεμοι, να βλέπουμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Ε, και αυτό θα καλυτερέψει κατά πολύ τη ζωή μα. Τελικά είναι χρήσιμο στην καθημερινότητά μα. Well, I was, uh, now I'm going to ask you something. Why don't you tell us a little bit what nectar is and what are you doing in Greece? Okay. Okay. Να μας ρωτάει λοιπόν τι είναι το νέκταρ και τι κάνουμε στην Ελλάδα. Για πες μας πώς τα δίνω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ και θα πεις και εσύ. Το Divine Nectar είναι... Divine Nectar is a company. Uh, we love what we do. And we need, we want to do what we love. Otherwise, there's no reason to do anything. Uh, so we love to spread uh, information, uh, not information, we love to spread knowledge. 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 We love to share uh, authenticity. And uh, that's why we want you as masters, because we know that you uh, have a great respect to the tradition and to your teachers. We organize events, we organize seminars, we organize uh, excursions, everything, everything that has to do with what you said, what you named um, evolution of consciousness. This is exactly what we like. Αυτό που το είπα είναι ότι εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε και αν δεν το αγαπάμε δεν το κάνουμε. Το κάνουμε. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να διοργανώνουμε σεμινάρια, εκδρομές ή εκπαιδευτικά άλλα σεμινάρια. Γι' αυτό θέλουμε τους ίδιους τους δασκάλους, γιατί αυτοί ξέρουμε ότι ακολουθούν αυθεντικά την παράδοση με μεγάλο σεβασμό στους δασκάλους τους. Ε, θέλουμε να μεταφέρουμε μία γνώση η οποία είναι αυθεντική. Αυτό, κάνουμε. αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βιώσουν και άλλοι άνθρωποι αυτό που βιώσαμε εμείς. Mm -hmm. Για το λόγο αυτό ιδρύθηκε το Νέκταρ και για το λόγο αυτό ε, προσπαθούμε να φέρουμε τους δασκάλους αυτούς στην Ελλάδα. Για να βιώσουν αυτό που εμείς βιώσαμε. Αυτό τα λέει όλα. Uh, so in brief, and this is very correct, that we want other people to experience what we experienced. And that is the reason we want to bring uh, Ivan and Dolphan here in Greece, uh, so to give the opportunity to other persons to have this very experience we have. Yes. Okay. Well, thank you very much. Again thank you. Thank you. For this opportunity. Thank you. Hope to see you again soon, very soon. See you in June. See you in June here in, in Greece. Athens. Yes. <laughs> Well, bye, bye, bye. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye. Bye bye.